En otro orden de noticias, estudiantes desde los 19 hasta los 72 años están inscritos en las carreras que se imparten en línea. Modalidad que permite que los alumnos administren su tiempo y estudio, lo que requiere de mayor organización y disciplina. Es el vehículo que lo acompaña todos los sábados a las tutorías, en la sede de la Universidad de El Salvador en Suchitoto. Mismo que le fue donado para que continuara con sus estudios. Este año José Jaime Segura inició con la licenciatura en informática educativa, pero en línea. Siempre ha sido un sueño el poder impartir clases, el poder enseñar a, no sé, tal vez... A veces digo yo en que sea en mi, en mi cantón. Para muchos, la edad tampoco es un impedimento para continuar con su formación académica. A sus 60 años, Magdalena Ríos decidió aprender no solamente una carrera, sino una nueva modalidad de enseñanza. Su aspiración también es enseñar, pero ciencias naturales. Deseo que la mantiene viva para poder llevar al mismo tiempo su venta, atender a su familia y estudiar. Pienso que yo a, a 10 años... Creo que ya voy a tener el título y lo voy a poder lucir. Actualmente la Universidad de El Salvador cuenta con siete carreras en línea y se espera que para 2018 se sume la ingeniería en agroindustria para darle la oportunidad a demás jóvenes y adultos de continuar con sus estudios. En esta modalidad que inició desde el 2015 están inscritos estudiantes que van desde los 19 hasta los 72 años. Se les ofrece a ellos nada más las tutorías fines de semana y actividades en la plataforma en línea en la que ellos complementan las otras actividades, tareas, realizan foros, consultas a los tutores y también algunas evaluaciones. El modelo básicamente es en, en crear, se basa en crear condiciones a través de materiales didácticos impresos o digitales. Pero atrás de toda esta enseñanza se encuentra un equipo de producción encargado de diseñar y grabar los materiales que se le suben a la plataforma. Iconos son generados por relación de semejanza con el objeto que representan y son aceptados por la generalidad. Esta es la unidad multimedia que la componen 21 personas. Tenemos la licencia, licenciados en periodismo, tenemos a licenciados en diseño gráfico, también tenemos ingenieros informáticos de ciencias informáticos y ingenieros industriales. Nosotros nos proporcionan lo que es un guión de cómo quieren de que se representen las definiciones de los conceptos y qué dibujos o elementos gráficos se deseen. También hay dos sets para que profesores puedan grabar sus clases. Podemos reaccionar en base a una condición, es decir, si una condición está dada, va a actuar de una forma. Y es así como Claudia Amaya, quien también está inscrita en la modalidad en línea, puede continuar aprendiendo en la licenciatura en la enseñanza de la matemática. Cuando vi la, la convocatoria dije, esto es para mí y por acá me voy. Estudiar una carrera universitaria en línea requiere mayor esfuerzo por parte del alumno. Él es el responsable de administrar su tiempo para recibir las clases y cumplir con las tareas y someterse a los exámenes. En este punto, la organización y la disciplina son esenciales. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Y los requisitos para los estudiantes de las carreras en modalidad en línea son los mismos que la presencial, es decir, asistir a las tutorías los fines de semana, ya sea presencial o virtual. También cumplir con las tareas y evaluaciones y realizar las prácticas de laboratorios. Algunas de estas requieren que el estudiante llegue a la institución.